Generalmente se procura en la mujer el desarrollo de lo que se llama vida del corazón y del alma, mientras se descuida y omite el desarrollo de su razón. Resulta de esto que padece una hipertrofia de vida intelectual y espiritual y es más accesible a todas las creencias religiosas. Su cabeza ofrece un terreno fecundo a todas las charlatanerías religiosas y de otro género y es material dispuesta para todas las reacciones. El burgo de los hombres quejase de ello, porque personalmente lo sufre, pero nadie actúa, pues están petrificados en el prejuicio y les asusta un cambio radical en las leyes y una completa modificación de las costumbres. En Mina Galindo, primer congreso feminista, enero de 1916, hace 103 años. Y tal parece que le sigue asustando, ¿verdad? Buenos días todas, todos y todes, bienvenidos a la comisión. Estoy igual muy emocionada y qué bueno que estemos contentos aquí porque finalmente entre todo y parte fundamental de, de lo que nos toca ver, trabajar y transformar es exactamente que disfrutemos los logros, que disfrutemos los momentos en donde tenemos que reírnos, en donde tenemos que abrazarnos, en donde tenemos que celebrar. Hoy como hace ya desde el 2006, la Comisión otorga el Premio Hermina Galindo a las organizaciones que por su trabajo promueven, sostienen y innovan estrategias para el respeto de los derechos humanos de las mujeres. Otorgar el premio es una forma de reconocer y visibilizar el trabajo continuo que hacen las mujeres por y para y con las mujeres. Quisiera eh, dar eh, la bienvenida a todas, como les digo a todos, reconocer su presencia aquí, en especial a Heréndira Cruz Villegas, la cuarta visitadora de la Comisión Nacional, que de hecho lleva la Agenda de Derechos de las Mujeres, a Dina, entre otras también las organizaciones que están, pero venir de Nuevo Laredo merece aplauso. ¿no? Y Angélica Aragón, que para quien no conoce, sí es actriz, pero es una actriz con causa. ¿No? Y a mucha gente quizá que no sabe qué hace y lo que ha hecho le puede sorprender que esté aquí, pero no, tiene muchísimos años trabajando en esta agenda y haciendo trabajo con organizaciones de la sociedad civil. Este año tenemos el gusto de reconocer el trabajo de dos organizaciones, Mujeres en Frecuencia, en la categoría de Organización, Colectivo e Institución Académica y Convención Honorífica Construyendo Esperanza AC. En el proceso de selección de los reconocimientos participaron y se encuentran presentes el día de hoy, ya las oyeron, Genoveva Roldán y Gloria Cariaga, y también, ya se mencionó, participó Aide García de Católicas por el Derecho a Decidir, quien no pudo estar con nosotros. El jurado seleccionó el trabajo de dos organizaciones que impacta en la reducción de la brecha de desigualdad y eliminación de la violencia contra las mujeres, pues ambas circunstancias son una realidad que debe atacarse de diversas formas. Mujeres en frecuencia hace, lo hace, y ya lo mencionamos, y lo mencionó Lourdes, desde hace 20 años, a través de los medios informativos para irrumpir en el cerco mediático perfilado por una cultura que invisibiliza, perpetúa y profundiza en la mayoría de las ocasiones a las mujeres sus problemáticas, entre ellas la desigualdad y la violencia de género que lamentablemente vivimos. Su trabajo es arduo, pues no es fácil ser un contrapeso al discurso hegemónico y proponer un ángulo informativo que no estamos acostumbrados a escuchar en el mainstream. Mujeres en Frecuencia ha conducido los programas Visor Femenino, Asuntos de Mujeres y Hombres, El Poder de las Mujeres, Democracia se escribe, se escribe en Femenino, ha impulsado campañas contra el sexismo en medios, talleres para incluir la igualdad de género en los contenidos mediáticos, tanto con medios como con oficinas públicas de comunicación social, entre otros proyectos concretados desde su creación. En un contexto en el que se tergiversa la educación laica con los embates contra, contra lo que denominan la ideología de género, en lo que se amenaza a esa laicidad a través de otorgamientos de concesiones de radio y televisión para uso social con cobertura nacional y local, asociaciones abiertamente religiosas, y me estoy refiriendo en este caso a Visión de Dios AC, quien acaba en el mes de mayo de recibir dos concesiones 
de frecuencia en el estado de Yucatán, ¿no? en contra no nada más de estos principios de selección, sino exactamente de hacer de la radio pública, porque eso es la radio social, una radio, una radio ya déjense de perspectiva de género, laica. ¿no? Y en ese, en ese embate, en ese embate que, que pensábamos que teníamos solventado, hoy se nos hace mucho más relevante el que estemos ahorita aquí exactamente dando este premio a Mujeres en Frecuencia. En su, en su informe temático de mayo de 2018, Acceso a la Información, Violencia contra las Mujeres y la Administración de Justicia en las Américas, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insiste en la necesidad de analizar las estrategias que puedan implementarse para favorecer el acceso a la información de las mujeres y la sociedad en general sobre el fenómeno discriminatorio y de violencia hacia ellas. En ese sentido, una forma de promover el acceso a la información es fomentar el trabajo que organizaciones como Mujeres en Frecuencia lleva a cabo para sensibilizar y dar a conocer la problemática. Las audiencias tenemos derecho a contar con una gama de alternativas informativas que nos permitan tomar decisiones informadas, a llegarnos información sobre la vida pública, la cultura, la educación, entre otros, sin sesgos que pudieran comprometer el ejercicio de derechos de una sociedad democrática. La perspectiva de género en esa información es un bien escaso, pero necesario para favorecer una perspectiva de derechos humanos y por lo tanto democrática. Por lo anterior, la radio de uso social, cuya motivación es la educación, el fomento a la cultura, entre otros, son un vínculo fundamental para la construcción de cultura, educación y formación en derechos humanos. Claro que sí, Lourdes, claro que sí, esta comisión acompaña y acompañará no nada más a mujeres de frecuencia, sino a los colectivos que lo requieran, en esto que también consideramos y compartimos. Esta institución, como muchas otras, que dan gobernanza y permiten la construcción democrática en este país, se ha hecho con base al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, presentes y ausentes. Y por lo tanto, más en una agenda que costó a principios de este siglo el fomento a las organizaciones y al desarrollo de la, so de la sociedad civil, es fundamental para seguir avanzando. No nada más es nuestro reconocimiento, es nuestro trabajo en esa y en reconocer y en visibilizarlo y cuenten, cuenten Lourdes con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad. Por su parte, Construyendo Esperanzas, galardonado el día de hoy con la mención honorífica, es una organización con nueve años de trayectoria que inició como un proyecto de jóvenes. Se orienta a reducir la brecha de desigualdad, principalmente de mujeres rurales e indígenas, a través de otra estrategia, la implementación de proyectos productivos en materia de seguridad alimentaria, acceso al agua, así como proyectos para la reducción del embarazo adolescente y planeación de vida y empoderamiento económico de mujeres en el estado de Hidalgo. Su trabajo está alineado a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, las metas que plantean. Es necesario ver y visibilizar la feminización de la pobreza, porque si no vemos a la pobreza desde esa perspectiva, no estamos viendo la pobreza y tampoco estamos viendo la desigualdad. En este sentido, recomiendo que escuchen el discurso de Manuela, la hoy exalcaldesa de Madrid. En ella hace referencia a algo, algo que está inscrito en lo que hace Construyendo Esperanza y que Beatriz nos compartió, y es la democracia no puede caminar si no cuida a sus cuidadoras, si no las reconoce. Las grandes cuidadoras, no nada más de los niños, no exclusivamente de los niños, las grandes cuidadoras de la democracia somos las mujeres. Al hacer entrega de estos reconocimientos, la Comisión de Derechos Humanos celebra la importancia del trabajo conjunto entre organismos públicos de derechos humanos y la sociedad civil para defensa y promoción de estos con un enfoque de género. No podemos hablar de derechos humanos si no hablamos que los derechos humanos tienen una perspectiva feminista. Muchas felicidades a todas las organizaciones por participar en esta convocatoria. Muchas felicidades a aquellas que el día de hoy reciben este, este reconocimiento. Ojalá pudiéramos darlo más seguido cada semana, muchas más. ¿no? Y les deseamos que su esfuerzo y trabajo continúe 
así como el vínculo de colaboración y el compromiso que tenemos en común. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.